sie haben sich theologisch missbrauchen lassen. Und zwar über alle erdenklichen Maßen. Eine Vorschrift auf einen Vers gebaut, doch auf all die anderen nicht geschaut, wo so viele Glaubenshelden sich ganz anders zu Worte melden. Man hat ihnen das von den Kanzeln befohlen, dabei den biblischen Kontext gestohlen. Man hat sie zum Gehorsam gezwungen, was leider wahrlich weithin gelungen. Das haben die Pfaffen so oft schon gemacht, den Schäflein, die Dogmen untergebracht. Zusammenhanglos wurde indoktriniert, perfide auf falsche Wege geführt. Wem sollen wir denn gehorsam sein? Nun, doch wohl dem Schöpfer ganz allein. Vernünftige Regeln für gemeinsames Leben, die soll und muss die Obrigkeit geben. Abgaben, Steuern und dergleichen, gerecht verteilt auf die Armen und Reichen, Rechtsprechung und Gerechtigkeit für jedermann, zu jeder Zeit. Doch all das andere zu akzeptieren, mit dem sie knechten und schlimm verführen, das hat die Bibel niemals gelehrt, das ist verdreht und grundverkehrt. Nun, die da oben haben scheinbar vergessen, voll Überheblichkeit und Vermessen, dass wir das Volk der Souverän sind. Auf diesem Auge sind sie voll blind. Sie haben den Spieß einfach umgedreht, eine böse Verdrehung von früh bis spät. Statt Diener des Souveräns zu sein, führen sie sich auf wie Götter in Klein. Doch sind sie selber im Netz gefangen, wie Marionetten aufgehangen, von Lobby und finsteren Mächten gekauft, mit Wasser der Selbstsucht und Lüge getauft. Volk Gottes, mach deine Augen auf, mach doch nicht mit ihren irren Lauf, kehre um zum Schöpfer, zum Vater, renn heraus aus dem Schmierentheater, mach mit der Lüge endlich Schluss, dass man auch Irrsinn gehorsam sein muss. Niemals Gewalt gegen Obrigkeit, doch zu friedlichem Widerstand sei bereit, Gott gehorchen und nicht der Welt, seinem Wort folgen und nicht dem Geld. Dann bist du auf den richtigen Wegen und nur darauf liegt sein guter Segen.